guys, for today's video, ang part 1 ng ating low budget DIY kitchen makeover. So, ito yung ating before na itsura and ito naman yung kalalabasan niya in a while. Sobrang mura lang na nagastas ko. Let's get it on! Then wala akong brush pa lang nabili kaya ito lang yung ginamit ko buti na may nakita akong ganito kahit pa paano kaya ang hirap niyang ang hirap tapala ng mga maliliit or yung mga sulok-sulok kasi ito lang talaga yung gamit ko even dito sa bintana ito lang yung ginamit ko guys <laughs> paper guys and ang baho niya actually. So, especially kung kayo ay maglalagay ng wallpaper sa lababo which is prone sa basa make sure talaga na mapalitan nyo siya uh, at least 2 months kasi yung amin 5 months eh. Ngayon pa lang mapapalitan. So, lilinisin ko na siya and then papalitan ko siya ng wallpaper. I can see it now it's deep in your eyes. No way to deep I'm what we feel inside. Baby, baby now I know. Baby, baby gotta go. There is so much love to give something's telling me it's right when you came to me oh i knew it's you yeah boy the one who showed me now Guys, ayan, actually, mga 4 to 5 times kong um, kiniskis or kinuskos to. However, hindi ko matanggal yung ibang mansya niya. But, uh, yung amoy kanal niya, hindi na. Amoy malinis na siya, guys. Kasi, diamihan ko talaga yung yung Sondrox, yung Clinicide, mga disinfectant solution, dinamihan ko siya ng lagay. So, okay na yung amoy niya. Pangit lang yung itsura niya. But, since basa pa siya, patutuyuin ko na muna siya. Tapos, yung basahan na ginamit ko, andyan sa baba, binabad ko muna sa sabon na may Sondrox. Andyan lang sila. Kasi, gusto ko um, matuyo siyang mabuti bago ako mag lagay ng bagong wallpaper so time check time check mag aalas 3 na po na madaling araw ayan guys magkakabit na ako ng wallpaper since to you na siya I think I 
gagamitin ko, kitchen corner tape ang tawag dito. I ordered color white pero gray yung pinadala nila. Pero okay lang, I think, mas okay to dahil hindi ganun kadumihin tingnan. So, try ko siya. So ayan guys, so basically na-cover niya naman yung buong sink, tapos may na konti lang na natira dito. And dito sa bandang to, dinoble ko kasi para kahit pa paano, mas maiwasan talaga yung pagpasok ng water sa ilalim ng wall paint. Pero dito naman, pero sa side na to, ginanyan ko yung design niya. Nag-overlap lang ako basically, tapos ginapit ko lang. Ayan. And since may isa pa akong roll, ilalagay ko naman siya dito, dito sa gilid. Ayan. Sana magkasya. Let's go.
guys, ito na nga yung final look ng ating uh, kitchen makeover. Ang gusto ko talaga yung subway tiles, pero sobrang mahal ng backsplash. So, I opted for this kind of wallpaper. And then, in-overlap ko lang siya para mas mukhang seamless. Kasi, kung, ay no, kung mapapansin nyo dito, ayan. Ayan, in-overlap ko tong ganito ka. Lakhe. Pero, mas okay siyang tignan. It's just so happy na dito. Medyo all at siya. Lalagyan ko lang ng pentel pen yan. But, so far, nagustuhan nila yung design niya. And then, Sobrang nagustuhan ko talaga tong design ng wallpaper na to. Ito yung light wood na wallpaper na gusto ko. Ang tawag dito, cherry wood. Na bili ko siya sa Shopee. Lahat ng Shopee links nito mga products na ipapakita ko guys. Yes, nasa description box. And also, nasa comment section. Tapos, ito, nabili ko lang din sa Shopee. Dalawa yung binili ko. Isa yung nandun sa kabilang side. Meron tayong soap case dito na perfect yung size ng malaking safe guard. Bumili rin ako nitong um, hanging vines kinikita. Neme. Ayan. Ang gundo-gundo niya in person. Isa lang nabili ko kasi medyo may kamahalan siya. And then, nandito yung mga pinamili ni Ate Ken noon pa sa Shopee ng mga Omega na pang luto. Ayan. And usual, yung mga colander, mga strainer, mga grater, andyan na rin. And then, dito sa side na to, ayan, pininturahan ko lang sila ng white. So, naka- at least 4 or 5 coats ako ng white na paint dito and since roller lang yung gamit ko buti nakahanap ako ng maliit na brush yun yung ginagamit ng mga bata dito yung pinang pintura ko dito sa mga butas-butas kasi sobrang hindi smooth to sobrang tsaka talaga nung, nung semento niya yung finishing niya so ginawan ko nila ng paraan then ito yung pinaka favorite part ko dito gusto ko sana ng wood chopping board kaya lang ang mahal niya so yan na lang dinis ko na lang yung mga luma naming chopping board so ito galing to sa Japan pan home center super love ko siya kasi mabigat siya so perfect talaga para sa mga ganto and then ito luma na to so nilagyan ko na lang yung base niya ng wood na wallpaper katulad nito Ayan, ang cute. And then, ito yung pangalawang ball grass plant na nabili ko rin sa Shopee. So, dito ko na nilagay itong mga to kasi ito talaga yung lagay namin ng mga meat and fish kasi para pag hinugasan, bago ilagay sa freezer or sa ref, at least ready na dyan. Of course, ang ating bagong dish trainer. So, sa ilalim nilagyan ko siya ng white na towel para sa pindi and sa lagayan ng knives. Kasi, kasi yung ganitong klaseng wallpaper, to be honest guys, manipis siya. So, kapag na kunya rin, tamaan siya ng gunting or ng kutsilyo, talaga mabubuta siya agad. So, eh, medyo sharp yung pinaka bottom nito. So, yan, nilagyan ko niyan. Ayan. Mamaya gagamitin ko to kasi ang dami kong hugasin. Ito nga pala yung kitchen corner tape. So, dalawang roll yung binili ko. And nakakaloka. White yung in-order ko. Pero, gray yung pinadala nila. But, good thing. Kasi, ang ganda niya. Like, nagmatch siya sa overall look, look ng kitchen. Di ba, Priya? Tapos, tinry ko tong ilagay dito guys, kaya lang umaangat. So, buti na lang, yung isa pang wallpaper na in-order ko na supposedly color white, in-person color gray siya. So, parang almost kakulay nito, which is, alam mo yun, ang daming mali sa mga in-order ko, but turns out so perfectly. <laughs> Char. And then, naglagay lang ako nitong adhesive hook dito. 5 pesos lang to guys. And then, nilagay ko lang dito yung existing naming pamuna. So, at least dyan, accessible sa kanila. Ito nga pala ay mga lagay ng shampoo. Yun sa buy one, take one sa Watson. Since wala nang laman. Tinabi namin yun guys. And then, meron akong label na craft paper na nilagay dito. Waterproof to. And, ayan. Ang cute ng design niya. Tapos, yan. Super cute. And, sa baba niya is ang ating pamatay na white Gina na tela. Hi! Good morning, baby! So, 3 yards ang binili ko. 23 pesos per yard lang yan. And last is yung ating um, rug. Yan ay 80 pesos. Nagbibenta sa harap ng supermarket ng Robinsons. Ay, ang baby girl ko. Ang gusto maglaro ng fetch the ball. Ay! Ayan lang. So, para sa costing, costing talaga sa total ng nagastos dito, lalagay ko na lang sa screen. But I hope guys, nagustuhan nyo itong DIY na low budget makeover ng kitchen natin. Part 1 lang muna. Ito yung next, kaya lang wala na kasing budget eh. Thank you for watching! Like and subscribe!